உயர்நீதிமன்ற ஆணையை அவமதித்து உதகை நகராட்சி குடியிருப்புகளில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக குடியிருக்கும் அங்கீகாரமற்றவர்களை வெளியேற்றாமல் இருக்கும் நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மீது உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்போவதாக தமிழ்நாடு ஊழல் ஒழிப்பு இயக்கம் சார்பில் உதகையில் பேட்டியளிக்கப்பட்டுள்ளது உதகையில் தமிழ்நாடு ஊழல் ஒழிப்பு இயக்கத்தின் சார்பில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்த இயக்கத்தின் சட்ட ஆலோசகர் முரசொலிமாறன் கூறுகையில் உதகை நகராட்சியில் துப்புரவு பணியாளர்களாக பணியாற்றியவர்களுக்கு நகராட்சி குடியிருப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன தற்போது ஓய்வு பெற்றுள்ள துப்புரவு பணியாளர்கள் நகராட்சி குடியிருப்புகளில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக குடியிருக்கும் அங்கீகாரமற்றவர்களை வெளியேற்றாமல் உயர்நீதிமன்ற ஆணை அவமதித்து மற்றும் வாடகை அரசு ஆணை எண் நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலின்படி உயர்த்தாமல் அரசின் வருவாயை பெரும் இழப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் உதகை நகராட்சி வருவாய் அலுவலர்களை கண்டித்தும் உதகை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அனுமதி பெறாமல் விதிமுறைகளை மீறி கட்டும் கட்டிடங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத உதகை நகராட்சி நகரமைப்பு அதிகாரிகளை கண்டித்தும் உதகை வட்டாட்சியர் மற்றும் குடிசை மாற்று வாரியம் மூலம் போலி பட்டா மற்றும் விதிமுறைகளை மீறி அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் பட்டா வழங்கியதை கண்டித்தும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகளை கண்டித்தும் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் உதகை நகராட்சி ஆணையாளரை கண்டித்து உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர் போவதாக அவர் கூறினார் உதகை நகராட்சி குடியிருப்பு பிரச்சனை கடந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக போராட்டங்கள் அதுவும் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம இதை இன்றைக்கி வழக்கு ரீதியாக கொண்டு போகும்போது நியாயம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதில் ரிட்டையர் ஆகி வெளியே போனவங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆக்குபிகேஷனில் தான் இருக்காங்க உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவுகளும் இங்கே அமல்படுத்தப்படவும் இல்லை ரெண்டாவது இங்கே உள்ள இடங்கள் எல்லாமே போலி நபர்கள் மூலமாக ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கலாய் இவ்வளோ ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் நாங்கள் ஒரு ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதன்ற மருந்து வீடுகள் விற்கப்பட்டிருக்கு இந்த நம்பர்கள்லாம் எப்படி மாற்றி வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை வந்து என்னால் அமல்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற ஓஆரு அதை எப்படி கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்டில் இது இது பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு தெரில நம்ம கேட்குற கோரிக்கை ஒன்றுமே இல்லை இதே நகராட்சியில் இன்னமும் வீடு இல்லாமல் அடிமட்ட ஊழியர்கள் இன்னமும் பல பேர் கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அந்த கோரிக்கை இன்றைக்கு வரைக்கும் ஓஆரும் ஓஆரும் சரி நகராட்சி கமிஷனர் ரவியும் சரி அதை பரிசீலிக்கவோ அதை கேட்குறது கூட எந்த வகையிலும் தயாராக இல்லை நம்மளும் கடந்த வாரம் சட்ட ரீதியான ஆய்வுகள் எல்லாமே பண்ணி அவரை சந்திக்கிற நாள் முயற்சி பண்ணோம் முடியல இப்போ கடைசி அடுத்து நம்ம எடுத்துருக்க ஆயுதம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே ஹைகோர்ட் ஆடுறது கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்னு போட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்தையும் இதே கமிஷனரையும் ஒரு வாதியாகவே சேர்த்து அவர் மேலே வழக்கு தொடுக்கலான்னு இருக்கும் ஏன் நாங்கள் கேட்குற நீதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நகராட்சி குடியிருப்புகள் ஆர்டிஐயில் கேட்கும்போது நானூற்றி இருபத்தொன்னு நீ அதே ஒரு ஆண்டு கால காலங்களுக்குள்ள முன்னூற்றி எழுபதுக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சு மிச்ச இடங்களோட டீட்டெயில் என்னன்னு கேட்டால் அதுக்கான விவரங்கள் நமக்கு தரப்பட மாட்டேங்குது அந்த இடங்கள் என்னென்ன பறிப்போச்சு அது எங்கெங்க இருந்து பறி பறிப்போச்சு நமக்கு தெரியணும் ஒரு அரசாங்க இடம் வந்து குடியிருப்பாக இருந்து அது இல்லாமல் போச்சு பால் அடைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதை மாற்று வேலை செஞ்சு அடுத்தவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணுமே தவிர விற்பனை பண்ணுவதற்கு எந்த விதமான அதிகாரமோ நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கோ மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கோ கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இருக்கிற குடியிருப்புகளும் இல்லை இதில் இன்னொரு வகையான ஊழல் என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பார்ட்டியோட மக மக பேரை இந்த மாதிரி மூணு அஃபிட்டை விட்டு தாக்கல் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆளுகளும் மூணு குடியிருப்பு இழப்பை எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதை பூரா எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா ரிட்டையர் ஆகி கீழே போயிட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க கண்ட்ரோலை வச்சுக்கிட்டு அது இந்த சீசன் நேரமோ தனக்கு வேண்டியவங்க வரும்போது தங்க வைக்கிற வருமானமாக தான் ஈட்டுட்டு இருக்காங்க